This is a discussion on some important aspects of Takayasu arthritis. Takayasu arthritis is an inflammatory disorder affecting aorta and its major branches. It is also known as aorta arthritis or pulseless disease. Arthritis leads to thickening of vessel wall, fibrosis, stenosis and thrombus formation. Severe inflammation may weaken the arterial media and lead to aneurysm formation. Takayasu was an ophthalmologist who noted characteristic fundal arteriovenous anastomosis in a young female in 1905 and published it in Acta of the Ophthalmic Society of Japan in 1908. Onishi and Kagosha described similar cases associated with absent radial pulses in the same year. A study by Lupi Herrera and Associates reported 107 cases over a 19 year period. In their series, females were predominantly involved in a ratio 8.5 is to 1. Acute inflammatory phase with systemic and cardiovascular symptoms were noted in half of the cases. 65% had supraiotic trunks and abdominal aortic involvement. Reduction in amplitude of peripheral pulses was noted in 96%. Vascular brui in 94% hypertension in 72% and renal artery stenosis in 62%. Heart failure was noted in 28% but rarely due to coronary arthritis. 48% had previous or current active tuberculosis. Another natural history study published in 1989 had 88 patients. The cumulative survival of Takayasu arthritis at 5 years was 91% of which even free survival was 74.9%. 10 year survival of Takayasu arthritis was 84% of which 64% was even free survival. Of the 88 patients, 54 were female and 34 were male. The average age at onset of symptoms was 24 years while that at diagnosis was 28.3 years. It may be noted that diagnosis is often delayed due to vague symptoms and subtle initial physical signs. Mean follow up period was 83.6 months from onset of symptoms and 33.2 months from diagnosis. 10 patients died during follow up and 22 patients had major non fatal events. Those with single mild complication or no complication had a 5 year even free survival of 97%. There were no deaths in that subgroup. Those with a single severe or multiple complications had a 5 year even free survival of 59.7%. The mortality was 19.6% in Ishikawa groups 2B and 3 which were mainly due to cerebrovascular accidents and congestive heart failure. Severe hypertension, severe functional disability and cardiac involvement were predictors of mortality or major non-fatal events. Ishikawa clinical classification of Takayasu arthritis had three groups with two subgroups for group 2. Group 1 had uncomplicated disease with or without pulmonary artery involvement. Group 2A had mild or moderate single complication. Group 2B had severe single complication. Group 3 had two or more complications. An angiographic classification was published in 1997 which had types 1 to 5 with two subtypes for type 2. This was formulated after a retrospective review of 102 Indian and 80 Japanese patients with Takayasu arthritis comparing their clinical manifestations and angiographic findings. Type 1 branches of the aortic arch. Type 2A ascending aorta, aortic arch and branches of the aortic arch. Type 2B ascending aorta, aortic arch and its branches and thoracic descending aorta. Type 3 thoracic descending aorta, abdominal aorta and or renal arteries. Type 4 abdominal aorta and or renal arteries. Type 5 features of type 2B and 4 diffuse involvement. Involvement of coronary arteries is designated as C plus and that of pulmonary arteries as P plus. In this study, significant difference was found between the two countries 
ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ടക്യാസോ അട്രൈറ്റിസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പേഷ്യൻസ് വാസ്ക്ലൈറ്റിസ് ജനറലി ഒക്കേഡ് ഇൻ അബ്ഡോമൽ അയോട്ട ഇൻവോൾവിംഗ് റീൽ ആട്രീസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ സ്പ്രെഡ് ടു തൊറാസിക് അയോട്ട ഇൻ വൺ ഓർ ടു ഡെക്കേഡ്സ് ഇൻ ജാപ്പനീസ് പേഷ്യൻസ് വാസ്ക്ലൈറ്റിസ് ജനറലി ഒക്കേഡ് ഇൻ അസെൻഡിങ് അയോട്ട ആർച്ച് ഓർ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻ ടു തൊറാസിക് ആൻഡ് അബ്ഡോമൽ അയോട്ട കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ലീഷൻസ് വിത്ത് പ്രൊളോങ്ഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി വെർ നോട്ടഡ് ഇൻ ജാപ്പനീസ് പേഷ്യൻസ് വയൽ സിമ്പിൾ ലീഷൻസ് വെർ നോട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പേഷ്യൻസ് എ മൾട്ടി സെൻട്രിക് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ടെക്കയോസു വാട്രൈറ്റിസ് റിഫ്രാക്ടറി ടു സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഓർ ഡിസീസ് മോഡിഫൈങ് ഡ്രഗ്സ് മോസ്റ്റ്ലി മീത്തോട്രക്സൈറ്റ് ആൻഡ് എസത്തയോപ്രിൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബയോളജിക്സ് ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ ആൽഫ ആൻഡ്രഗണിസ് ഓർ ടോസിലിസുമാബ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ടോസിലിസുമാബ് ഈസ് എ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഡയറക്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻട്രലൂക്കിൻ സിക്സ് ഓവറോൾ റെസ്പോൺസ് ടു ബയോളജിക്സ് ഫോർ ടക്യാസു ആട്രൈറ്റിസ് വാസ് എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അറ്റ് വൺ ഇയർ ഐദർ പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് റെമിഷൻ ദ റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് ഹാഡ് ലോവർ ഇനീഷ്യൽ സീ റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ലെവൽസ് ആൻഡ് ലോവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ബോത്ത് സീ റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ലെവൽസ് and steroid requirement decreased significantly at 12 months treatment with biologicals the 3 year lapse free survival was 90.9% with biologically targeted therapy compared with 58.7% for disease modifying therapy there was no difference in efficacy between tnf alpha antagonists and tocilizumab over a median follow up period of 2 years about 1/5th of them had adverse effects with biologically targeted therapy and 6.6% had discontinued treatment the authors concluded that biologics for takayasu arthritis had high efficacy and an acceptable safety profile here are the first set of journal references these are the second set of references Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video.